Good afternoon, my dear students. Namade cost accounting discussion. Namalu da continue chiyana. Cost accounting le first module namalu vade parani kaiyu discuss idu kaiyu. First module le rende chapters ana kaiyu the. In the second module, our third chapter. Inna namalu begin chiyana. Materials. First of all, namka reenam. Enda ani material. What is the meaning of material? Endi ani material. Namka reyam. What is product? Any article produced by the material. Right? Material, material is the substance from which the product is made. What is the product produced by the material? Materials are the basic substance that are transformed into finished goods. Product produce in the same material production process vadi end up on a finished good side transform yana change yana material in the cool pedam raw material components consumable stores maintenance material tools primary packing material either k material in the one terminal included on material in the rainbow e paranya cardinal okay other included on any Stores and dana. Stores, cut it in double. Stores no name yare and dana. Stores include not only raw material used in production but also other items held in stock in the stores room such as components, tools, patterns, maintenance material, consumable stores, etc. Stores no more in by the raw material matralla. It paranya caringal and good other included on. It also includes stock of working progress and finished goods. So, that is the materials production process will enter the production finished product in the formula. Work in progress is another. Production is the finished goods. This is stores in the term included. So, stores are the raw material and working progress, finished goods. Components, tools, patterns, maintenance material, consumable stores. This store in the term included. This is the end of inventory. Inventory is the end of inventory. This is the smooth running inventory. Inventory is the end of inventory. Stock of goods. That is the end of inventory. Manufacturing firm ले inventory इन वरना लेन्दा production ना रखूँ दो रिसल्ट तो inventory इन वरने जाला दिले production में इटला raw material इन डाउम production start ही दिच्छला अदो complete आवाता working progress इन डाउम फिर ने finished goods इन डाउम stores इन डाउम इधर लांग कुड़े इधर आनो रे manufacturing concern ले inventory इनी inventory इन वरने जाला पे इंदा नल दे stock of material and stores ने आना नमले inventory इन द पारे या inventory इन वरने term नम कर इन दा न मिनी क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल मटेरियल ना हम कैंदो के एक क्लासिफाइज़ यहाँ में तुम डायरेक्ट मटेरियल हूँ उन्हें इनडायरेक्ट मटेरियल हूँ उन्हें अब ऐंड आना डायरेक्ट मटेरियल अरे ये ना ले हम कर रहे हैं आप इधर लाने इन्द डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस से लेके यूज़ से इधर फिनिश्ड प्रोडक्शन के बाग मागुन्ने मटेरियल ने आना डायरेक्ट मटेरियल ना पर ये नम्बर ओ मुन्बे डिस्कस इधर का आ रही है ना ले डायरेक्ट मटेरियल आर दोस मटेरियल विच कैन कन डायरेक्टली एंटरिंग इनटू प्रोडक्शन एंड बिकम ए फिनिश्ड प्रोडक्ट Direct materials can be easily identified in the product and can be directly charged to the product job or process. That is how we can easily identify the product and how we can use the product to produce the product. That is why the cost of the material is direct material and the cost of the product and job and the process is charged to the product. For example, we have to say that leather in shoe wood in furniture, raw cotton in textile, steel in machinery or car, jute in gunny bags. This is our direct material example. That is the primary packing materials. Direct material. Next one is indirect material. Indirect material is material. पक्षे अद प्रोडक्ट लेके ओ जो भी लेके ओ प्रोसेस लेके ओ नेर इट्टे चार्ज ही याम पच्ची लिया अदा इधे फिनिश्ड प्रोडक्ट इटे बाग माईटे नमक का आनान पच्चाता मटेरियल्स आना 
quantity very small irikkum value small irikkum adhaayid nammal dress making il sewing thread ille thread adokku namukku angane nammal nokko illa nail in furniture or shoe making glue in book binding or book kaanumba adile glue pasha ubhayogichittunde അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫർണിച്ചർ കാണുമ്പോൾ അതിൽ സ്ക്രൂ പിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നട്ട്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി മെറ്റീരിയൽ പെൻ പേപ്പറൊക്കെ ഓഫീസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ ബിസിനസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നേരിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയോ പ്രോസസ്സിൻ്റെയോ ജോബിൻ്റെയോ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ അതെന്താ വെരി സ്മോൾ ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി വെരി സ്മോൾ ഓൾ ഇൻ വാല്യൂ ആ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററി നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അതായത് എന്ത് വേണം വി ഷുഡ് ഹാവ് എ കൺട്രോൾ ഓവർ ദ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ അറിയണം എ സിസ്റ്റം വിച്ച് എൻഷുർ ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ മിനിമം കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അതെന്ത് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റൈറ്റ് ക്വാളിറ്റിയിൽ റൈറ്റ് ടൈമിൽ റൈറ്റ് പ്ലേസിൽ മിനിമം കോസ്റ്റിൽ എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക നാല് കാര്യങ്ങൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി റൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി റൈറ്റ് ടൈം റൈറ്റ് പ്ലേസിൽ മിനിമം കോസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന സിസ്റ്റമാണ് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ഇനി ഇതിൽ മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിലൊക്കെ കൺട്രോൾ വേണം മെറ്റീരിയൽ പെർച്ചേസ് ചെയ്യുക പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിലൊക്കെ കൺട്രോൾ വേണം അപ്പോഴാണ് അത് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ആവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എക്സസീവായിട്ട് ഇൻവെ എന്താ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് കൂടാനും പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ല ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണം നടത്താനായിട്ട് ഇനി ഫൈവ് ആർ ആണ് നമ്മൾ പറയുക റൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി റൈറ്റ് പ്രൈസ് റൈറ്റ് ടൈം റൈറ്റ് സോഴ്സ് അപ്പം ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ എൻഷുറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും അവിടെ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയും ഇനി ഇനി പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിൾ ആവണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷനെ അത് എന്താണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിൾ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിലേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ വേസ്റ്റേജും പിൽഫറേജും ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വേസ്റ്റേജ് പിൽഫറേജ് വേസ്റ്റായി പോകുക അല്ലെങ്കിൽ കാലപ്പഴക്കം വരിക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മെറ്റീരിയലൊക്കെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ എന്താ അതിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഫണ്ട് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആവശ്യത്തിന് ഇൻവെൻറ്ററി മതി അതുകൊണ്ട് ഇഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ടൈഡ് അപ്പ് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററി നമ്മുടെ ഒരുപാട് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ കെട്ടിക്കെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആവശ്യത്തിന് മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഇൻവെൻറ്ററി വാങ്ങുക എന്നുള്ള കാര്യം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ ഒരുപാട് ഇൻവെൻറ്ററി വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്താണ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് ദെൻ ഇറ്റ് എൻഷുർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമം യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എഫിഷ്യൻലി മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമം യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും
ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോളിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പോയിൻസൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാൻ അറിയുന്നതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓർ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം പോയിൻസ് ആണ് കേട്ടോ വീണ്ടും പറയുകയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ യൂസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ അവോയ്ഡ് അണ്ടർ ഓർ ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ യൂസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ അണ്ടർ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് ആ മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് ഐഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ആ ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റല് സ്റ്റോക്കിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് അത് എന്താ ചുമ്മാ ഒരുപാട് ഇൻവെൻറ്ററി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസെറ്റാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഓവർ സ്റ്റോക്കിങ്ങും അണ്ടർ സ്റ്റോക്കിങ്ങും അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്തത് മിനിമൈസ് വേസ്റ്റേജ് ആൻഡ് ലോസസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് യൂസേജ് കൃത്യമായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലും ലോസും അതുപോലെ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയലും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയാവണം റൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി റൈറ്റ് പ്രൈസിൽ റൈസ് പ്ലേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ബെറ്റർ സർവീസ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതുപോലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ സെയിം പോയിൻ്റ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്തിന് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് എസെൻഷ്യൽസ് ഓർ റിക്യൂസിറ്റ്സ് ഓർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ എപ്പോഴാണ് നല്ല സിസ്റ്റം ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ദേർ ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ എമങ് വാരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിലായി പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റിസീവിങ് ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ നല്ല കോപ്പറേഷനും കോർഡിനേഷനും ഉണ്ട് അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കുന്ന ആരാണ് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ഇൻട്രാക്ഷനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കോപ്പറേഷനും കോർഡിനേഷനും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് എന്താണ് അവിടെ മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ നന്നാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം പ്രോപ്പർ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ എമങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് പർച്ചേസ് നടത്തുമ്പോൾ അത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വേണം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനും എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് പർച്ചേസിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ട് അവർ മാത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെൻട്രലൈസ്ഡ് പർച്ചേസ് ആണ് നല്ലത് അതായത് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എല്ലാ കാര്യം എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ദർ ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പല നേച്ചറിൽ ഉള്ളതുണ്ടാവും ചിലത് പെരിഷബിൾ ആയിരിക്കും പല ഗ്രേഡിൽ ഉള്ളതുണ്ടാവും പല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബേസിൽ അത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനും കൃത്യമായിട്ട് അതിന് കോഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് ബാക്കി സ്റ്റോക്കിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അത് കോഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ഇനി ദർ ഷുഡ് ബി എ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല മെറ്റീരിയൽ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് യൂസ്
ഇനി മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് ബി പെർച്ചേസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ഇനി ഒരുപാട് നേരത്തെയും ആവരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വൈകും ചെയ്യരുത് കൃത്യം ലെവലിൽ സ്റ്റോക്ക് എത്തുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് വീണ്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്യണം റീ ഓർഡർ ലെവലൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം ദർ ഷുഡ് ബി എ പ്രോപ്പർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് സോ ദാറ്റ് ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു മെറ്റീരിയൽ ആർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെക്ക് അതായത് ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് സിസ്റ്റം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതാണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓഫീസേഴ്സിന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് സിസ്റ്റം നല്ലതായിരിക്കണം പെർപെക്ച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ഷുഡ് ബി ഓപ്പറേറ്റ് സോ ദാറ്റ് അപ്പ് ടു ഡേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് അവൈലബിൾ എബൌട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ സ്റ്റോക്ക് അതായത് ഓരോ ദിവസവും സ്റ്റോക്കിൽ ആ പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര സ്റ്റോക്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷന് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ട് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പെർപെക്ച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അപ്പ് ടു ഡേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓരോ ദിവസത്തെയും ക്വാണ്ടിറ്റിയെയും പ്രൈസിനെയും കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അവൈലബിൾ ആവണം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻഡ് സ്യൂട്ടബിൾ റെക്കോർഡ് ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻ ടു കൺട്രോൾ പെർച്ചേസ് ഇഷ്യൂ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോസ് എക്സെട്ര കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനൊക്കെ റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യണം സ്യൂട്ടബിൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൈസിങ് മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂ ഈസ് എസൻഷ്യൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആണോ ഏത് പ്രൈസാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണോ എന്ത് മെത്തേഡ് ആണ് ആവറേജ് പ്രൈസ് ആണോ മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ അതുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് ബി വെൽ പ്ലാൻഡ് അതായത് മെറ്റീരിയൽസ് പെർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ഇഷ്യൂ എവിടെ നിന്ന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കണം ദ വാരിയസ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ ലൈക്ക് മിനിമം മാക്സിമം ഷുഡ് ബി ഫിക്സ്ഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഐറ്റം ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റം ഓഫ് മെറ്റീരിയലിനും മിനിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ എത്രയാണ് അതിന് താഴെ പോകാൻ പാടില്ല മാക്സിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ എത്രയാണ് അതിന് മുകളിൽ പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസൊക്കെ മുൻപേ തന്നെ പ്രീ ഡിറ്റർമൈ